ஹாய் எவ்ரி ஒன் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மெடிவல் இந்தியன் சீரியஸில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சனாலிட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒருத்தவங்களுடைய லைஃப்பில் அதிகமான கஷ்டம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஃபெயிலியர்ஸ் அதிகமாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க கவலைப்படாதப்பா முகமது கஸ்னின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பதினாறு தடவை சண்டை போட்டார் போர்க்களத்தில் சண்டை போட்டு தோற்று போய் பதினேழாவது தடவை தான் ஜெயித்தார் ஸோ நீயும் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இந்த இந்த தொடர் வந்து நிறைய புழக்கத்தில் இருக்குது தெரியுமா அவங்களுக்கு விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி அப்படின்றதுக்கு முகமது கஸினியே சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே என்ன ஒரு உண்மை அப்படின்றது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா முகமது கஸினி இந்தியாவில் அவர் பண்ண போரில் ஒன்றுத்தில் கூட தோற்றதே கிடையாது ஓகே அவர் இந்தியாவில் பதினேழு தடவை போர் செஞ்சுருக்காரு பதினேழு தடையும் இந்திய மன்னர்கள் தான் அவர்கிட்ட தோற்றுருக்காங்களே வழிய அவர் தோற்றது கிடையாது ஸோ அப்போ விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி அப்படின்றதுக்கெல்லாம் தோல்விக்கு அவர் தோல்வியிலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கெல்லாம் வந்து முகமது கஸ்னியும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லக்கூடாது பட் அவர் ஏன் எக்ஸாம்பிளாக வந்தாருன்றது அது கடவுளுக்கு தான் தெரியும் எடப்பாடி பழனிசாமி சார் சொல்கிற மாதிரி அது கடவுளுக்கு தான் தெரியும்னு வச்சுக்கோமே ஸோ இங்கே என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த கேரக்டர் சுல்தான் முகமது கஸ்னி அவருடைய நேமே கஸ்னி கிடையாது அவருடைய நேம் முகமது தான் மெஹமூத் ஸோ இந்த முகமது ஆர் மெஹமூத் ஓகே இது இந்த ஸ்லாங்கை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க நான் ஏ ஏற்கனவே உங்களுக்கு மெடிவல் இந்தியா ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இஸ்லாம் த ஃபவுண்டர் வாஸ் இஸ் நேம் வாஸ் முகமத் இந்தியாவுக்குள்ளார இஸ்லாம் வந்ததுக்கும் ஒரு மூணு முகமது தான் காரணம்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு முகமது யார் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது பின் காசிம் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஏடியில் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா ஹி அட்டாக்ட் த சிந்த் ரீஜன் ஓகே இந்தியாவில் ஓகே எட்டாவது நூற்றாண்டில் அதாவது எக்ஸாக்டாக செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் காமன் இராவில் ஓகே சிந்த் ரீஜியனை சிந்த் ரீஜன் அப்படின்றது இந்த டைம் பீரியட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பாகிஸ்தான் ரீஜன் இந்த ரீஜனை ரூல் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாஹிர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹிந்து மன்னன் இந்த தாஹிரை டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு இந்த தாஹிரை கொண்டுட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த முகமது ஓகே பின் காசிம் ஓகே இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த சிந்து ரீஜியனை காங்கர் பண்ணி அந்த இடத்துல ரூல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி அவர் ரூல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் இந்த சமயத்தில் தான் இந்தியாவில் ஓகே ஜஸியா அப்படின்ற ஒரு டேக்ஸ் ஒன்று வருது ஜஸியா டஸ் ஜஸியா அப்படின்ற டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னா யார் யாரெலாம் முஸ்லீம் இல்லையோ அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய வரி அதுதான் என்னென்னா ஜஸியா ஓகே இது ஒரு ப்ரோலம்ஸ் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஜஸியா இந்த கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் மெடிவல் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி வாட் இஸ் ஜஸியா அப்படின்னு கேட்பாங்க ரஷ்யா கிடையாது ஏதோ வாயில் வந்த வார்த்தைலாம் சொல்லக்கூடாது ஸோ ஜஸியா அப்படின்றது என்னென்னா இட்ஸ் அ டேக்ஸ் ஆன் இட்ஸ் அ டேக்ஸ் ஆன் நான் முஸ்லிம்ஸ் இதுதான் ஜஸியா ஸோ இவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய தாகிர கொண்டு அவருடைய மகளெல்லாம் வந்து பார்க்கும்பொழுது அன்றைக்கி கலீஃபான்னு சொல்லக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் செட் ஆஃப் இஸ்லாம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு மன்னன் இன்னொரு நாட்டு மன்னனை குடிச்சிட்டானா அழிச்சிட்டானா அவனுடைய மனைவி மக்களெல்லாம் கேப்சர் பண்ணிவிடுவான் ஓகே அவங்க அவங்களாம் அடிம அவனுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து நடக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு நடந்துகிட்டு இருந்தது ஸோ இந்த வழியில் இந்த இந்த இவருடைய ரூல் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சம் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி காமன் ஏரா ஸோ இது வரைக்கும் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஏனோ ஹி வாஸ் டிஃபீட்டட் பை அனதர் ரூலர் பட் என்ன வேணா இந்த ஒரு லீனேஜ்லேயே ஓகே ஸோ தெர் வாஸ் அனதர் ஃபெல்லோ கால்டு முகமது இந்த முகமது யார் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது த ப்ரெசன்ட் டே ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் ஆல்சோ உஸ்பெகிஸ்தான் ரீஜனில் அன்னைக்கு கஸ்னாவி அப்படின்னு ஒரு கிங்டம் ஒன்று இருந்துச்சு ஓகே த கிங்டம் நேம் வாஸ் கால்ட் கஸ்னாவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கஸ்னி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அதோடைய ஒரிஜினல் நேம் என்னென்னா கஸ்னாவி ஓகே த ப்ரெசன்ட் டே ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் இந்த சாமர்கந்த் ரீஜன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி வச்சுப்போமே இந்த கஸ்னாவியில் ஓகே ஏன்னோ சுபுக்த ஜின் அலிப்பு ஜின் அப்படின்னு நிறைய ரூலர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க ஓகே இந்த இந்த ஒரு டெசன்டன்சியில் ஓகே சுபுக் த ஜின் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் சுபுக் த ஜின் சுபுக் த ஜின் ஓகே இந்த சுபுக் த ஜின்னுடைய பையன் தான் யார் சார் அப்படின்னா எஸ் நேம் ஓஸ் ஓகே மெஹமூத் ஓகே இவருடைய நேம் தான் என்ன மெஹமூத் இவருடைய இவருடைய கேபிட்டல் கஸ்னாவி அப
it's Muhammad only. So Muhammad of Ghaznavi changed into Muhammad Ghazni. The Muhammad Ghazni, you know, you were 971 common but uh, you know, you were 1030. But this uh, is important. Okay, 971 to 1030. Just over a But Namaking, get the ink of Puri event here, Vishem of Dina. Nalla Purjikonga, Mohammed the Ghazani, one of the most interesting characters in history. Or the other period, the end of the real. Okay, and I in the Avala, Everody a memory in Patina, nine hundred and ninety eight learned the thousand thirty were come up in Sulatus Okay, in the nine hundred and ninety eight to thousand thirty, la, in the Avala, your Urdarella, Renditharella, Padane, the river attack Manaka, seventeen attacks. In the seventeen attacks, Enan Sulwana, seventeen raids, Abdin Sulatus Sulwang. Okay, so 17 raids. That is the concept of Dina. India is Sandoshima. India is the Epapala. India is the Epapala. Sandoshima is the Epapala. India is India. Attack is the Epapala. Now, the English is the India is the Epapala. The Kaila Kas is the Sandoshima. The Kaila Kas is the Most of the people engaged in agriculture. So, Vivasayam is the harvest. Season a Kapama Kaila Kaswar. Up a harvest season like Kaila Kaswar, Abdina Buddha, Makal and Upanwang and Allah spent Panwang and Tangloda, they even like end up on Wanga Abdina, you know, Tangloda Kani Kapuma. Apo, you end up on Warna either Terenjikita, over or one over two over nine ninety eight learn the thousand thirty or go, India, so upon a seventeen rates Panirkar. Okay, Nala Purjikonga, he was not intended to rule India. India all on your Varaway Kadaya. He was in. Intended to plunder India. India was collecting on the under. Up to Varumpurdi, you choose Pana season time in Abdina, February, Masatlar, June Mass or Kong, our India or maximum June, July or Gurper. Yea, Abdina, when Southwest Monsoon, Nama particular geography, Southwest Monsoon, June first start down in Kerala, Mudi and Buddha, July, Agamudi, North. So, Southwest Monsoon, North India, or Buddha, you run upon it or not, Limbi, or Rodas on the Urke Pedro. So, the Marie Wurder learning a cake. Sir, you are 17 times on the car, sir. In the route, 17 times you are on the route in a Kyber Poland passes. Kyber Poland, Kanavaikal, up in Solvalia. So, and the Kyber Poland passes for the other one. Second question, you can ask, sir, what the order of our Pakat Hitler Prochene, Pakat the Terula Prochene, other Prochene, Nama Vitigan, Nama Terugan, Trinolia. Apo Mohammed the Gassini two to three times attack Panabudi, automatica, in the Nadandrukno, Nina, Matamanagala. Oppose Panirkno, and India, even one the time, la, India, la, there was no much unity. Political disintegrity, okay, political fragmentation, Rajput Manargal, India, Kudia, North Alta Kundia, Manargal, Amungulukula, Adjitanange, Alla Mukima, in the time period, Alla Purjikonga, in the time period, Rajputs, Nama Erkno, Padichurko. Rajput's were your dominance in the church. Okay, in the 9th, 10th century, 8th, 9th century, in the outlet, tripartite struggle have been rather stronger in the Chenna, but she took only up. So, in the Mari or time period, okay, this Mohammed Ghazani was attacking. So, 17 times he raided. You were a target for Edala and Abdina and Gadana or Hindu Kovil, Hindu Kovil target for because in those days, temples was acting as a repository. Temple was acting as a urban centers. Temple acting as bank. Okay. Temple acting as a disaster preparedness area. Or Kovil and Arthur Tina, Yella may A to Z to Kovil Adamparko. So Kovil Nan, you go on the park and Bordo, you know, it's a Solapana or Kovil Adichali and the Nato economy in Yena Panilla, Brina, close Panilla. If you target the target, you can get the Kovil. If you have a Kovil, you can get the Kovil. If you have a Kovil, you can get the Kovil. If you have a Kovil, you can get the Kovil. If you have a Kovil, you can get the Kovil. If you have a Kovil, you can get the Kovil. If you have a Kovil, you can get the Kovil. If you have a Kovil, you can get the Kovil. If you have a Kovil, you can get the Kovil. If you have a Kovil, you can get the Kovil. If you have a Kovil, you the opposite are good, you are not attack under the agenda of each other. So, another than but she can't have been so let our soldier, but she can't and then get the one who 
was a slayer of images okay kovil la irukkoodiya indha images la odaikiravangala bachikan appdin ivara solranga mohammed ghazni appo your attack appo yaarume ivara thadukkala sir nariya rajput mannargal ivara thaduthaanga mukkiyama solla pona okay gopala appdin solla koodiya innoru sorry not gopala there was a ruler called anantapala in the hindu shahi dynasty appdin or dynasty irundhuchu pala nradala neenga edho pala rulers nu nanachukku koodadhu palas appdinravanga anniki vangalatha rule pannavanga ipo na solra ruler yaarna you know anantapala anantapala he was a hindu shahi ruler okay your north india avar rule pannitirundar so ivarla edirthar da solla pona the ruler of kannauj the ruler of nagarkot okay so ivanga la edirthaanga da ana but enna da inda rajputra veerargal edirthaalume gazini avudey attack vandu paakumbolu you know unexpected a irukum you cannot even you know anticipate in the in the time la oru varu சொல்லவே முடியாது ஆ தவிர்த்து இல்லாம இந்தியால இருக்க கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் டிஃபிசிட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் திங்கிங் டிஃபிசிட் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்வாங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ராணுவ ரீதியாக யோசிக்காம just like that இப்ப யோசி பாருங்க இப்போ ஏன் அவர் முக்கியமா இந்தியாவுல திருவிழாக்கள் நடக்கும் பொழுது தான் அட்டாக் பண்றாரு முகமத் கசினி திருவிழால இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய நான் ராணுவ வீரனோ ஆர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோ ஆர் அங்க இருக்க கூடிய மக்களோ எல்லாரும் என்ன மைண்ட் செட்ல இருப்பாங்க சரி திருவிழா சாமி கும்பிடணும் என்ஜாய் பண்ணணும் அந்த மைண்ட் செட்ல இருப்பாங்க அப்போ அந்த டைமில் சடனாக அட்டாக் வரும்பொழுது உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது திருப்பி இன்னும் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக நீங்கள் அட்டாக் பண்ணவே முடியாது ஓகே இதில் நான் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னா இட் வாஸ் இன் த இயர் ஆஃப் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காமன் இயரா ஓகே சொல்லப்போனால் முகமது கவுசினியோடைய செவன்டீன்த் அட்டாக் அப்படின்றது எங்கே அப்படின்னா சோம்நாத் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு சோம்நாத் சோம்நாத் டெம்பிள் குஜராத் சோமநாதபுரம் அப்படின்னு இன்னொரு பிளேஸ் இருக்குது கர்நாடகா நான் அதை சொல்லலை சோம்நாத் அப்படின்றது நான் சொல்கிறது குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய டெம்பிள் இந்த டெம்பிளில் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பிளில் ஸ்ட்ரைன் எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த கோவில் யாருக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் சிவாவுக்கு சொந்தமானது ஓகே லார்ட் சிவாவுக்கு சொந்தமான கோவில் இது ஸ்ரைன் எட்டர்னல் ரொம்ப அன்னைக்கு இந்தியாவில் ரொம்ப மிக முக்கியமான பவர்ஃபுல்லான கோவில்னு சொல்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா நீங்கள் ஜாக்கி ஜான் மூவி மித் அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல இந்த கோவில் நடந்த இந்த ஹிஸ்ட்ரியை தான் வந்து அந்த மூவியில் காமிச்சிருப்பாங்க கசினி இந்த கோவிலுக்கு வரும்பொழுது அன்னைக்கு சிவராத்திரி மக்கள் கொழும்பி இருந்தாங்க பட் கசினியுடைய அட்டாக்கை பார்த்து பயந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ராஜ்புற்ற வீரர்கள் நிறைய பேர் ஓடிடுறாங்க எதிர்த்து அவங்கள கொண்டுடுறாங்க ஸோ மக்கள் கசினி கிட்ட கெஞ்சுறாங்க நாங்கள் நகைகளை தானே உங்களுக்கு தேவை நகை எங்கள் நகைகளை உங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம் எங்களை விட்டுருங்கன்றாங்க நகைகள்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்ட கசினி மக்களை கொள்றதுக்கு ஆர்டர் போடுறோம் ஸோ கோவில் உள்ளார போகிறோம் ஏன்னா ஹி வாஸ் கால்ட் அஸ் பட்சிகா அதான் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே இந்த இமேஜை பார்க்கும்பொழுது ஒரு நிமிஷம் பிரமிச்சிடுறான் காரணம் என்னென்னா இந்த கோவிலில் அன்னைக்கு எப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஓகே இந்த கோவிலுடைய பியூட்டியே என்னென்னா தேர் வில் பி சம் ஃபோர் பில்லர்ஸ் இப்போ நாலு பில்லர் இருக்கும் அந்த பில்லருக்கு சென்டரில் ஒரு சிவலிங்கம் மிதக்கும் எப்படி சார் மிதக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த சிவலிங்கமும் அந்த பில்லரும் இட் இஸ் மேக மேட் அப் ஆஃப் அ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஓகே ஸோ டியூ டு த லாஸ் ஆஃப் நோ அட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லிங்கம் அப்படியே காற்றுல மிதக்கும் ஓகே வெயிட்டான லிங்கம் காற்றுல மிதக்கும் இது அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இதை வந்து பார்க்கும்பொழுது மக்கள் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சிவராத்திரி அன்னைக்கு காமிப்பாங்க இந்த சீன்ஸை ஓகே ஸோ ஒரு என்ன பண்ணுவார்னா இவரும் தன்னுடைய ஆட்களோட வந்து ஓகே ஸோ இது மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தி எடுத்து ஓகே அந்த பில்லரை அடித்து இதுதான் ஜாக்கி ஜான் மூவியில் காமிச்சிருப்பான் மித் மூவியில் ஸோ அந்த பில்லரை அடித்து உடச்சு அந்த இருக்கக்கூடிய சிவலிங்கத்தையும் உடச்சு அதை தன்னுடைய சொந்த நாட்டுக்கான கசினிக்கு எடுத்துகிட்டு போவார் அப்படின்னும் அங்கே தான் அர அரண்மனையில் அரசவையில் உட்காண்டிருக்கும் பொழுது அந்த சிவலிங்கத்து மேலே தான் காலை வைப்பார் அப்படின்னு ஹிஸ்டோரியன்ஸ்லாம் நிறைய ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கப்புறமா அவர் இந்தியாவுக்கு வரல தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேலே இந்தியாவுக்கு வரல ஹி ஸ்டார்டட் பட் ஹி வாஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலி ஸோ அப்போ என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இதுதான் முகமது கசினி அப்போ முகமது கசினி அவருடைய அட்டாக் இந்தியாவில் என்ன சொல்லி தருது நமக்கு என்ன சொல்லி தருது அப்படின்னா இந்தியன்ஸ் மெடிவல் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஏர்லி மெடிவல் இந்தியாவில் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி வீக்காக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு அளவு ஒரு ராணுவ ஒரு கட்டமைப்பு இல்லை ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் திங்கிங் இல்லை தெர் வாஸ் அ திங்கிங் டெஃபிசிட் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்றது இருந்துச்சு ஓகே அண்ட் இது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மன்னர்களுடைய ராணுவ எந்த அளவுக்கு ராணுவம் ஓகே வீக்காக இருக்குது அப்படின்றத காமிச்சிச்சு த மிலிட்ரி வீக்னஸ் வாஸ் எக்ஸ்போஸ் டு தி வேர்ல்டு ஆ
ஓகே குதிரை படைகள் அவங்களுக்கு அதிகமாக வெற்றி வாய்ப்பை தேடி தந்துச்சு இந்தியர்கள் யானை படையை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த குதிரை படைக்கு ஈக்குவலாக யானை படை அப்படின்றது யானை யானை படை ஒரு பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தினாலும் அந்த சேதத்திலிருந்து மீண்டு வர அரேபியர்களால் சீக்கிரமாக முடிஞ்சது ஸோ அதான் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து மைனஸாக இருந்துச்சு பட் ஒரே ஒரு ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எது உதவுச்சு அப்படின்னா அந்த முகமது கஸ்னியோடைய அட்டாக் தான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த முகமது கஸ்னிக்கு ஓகே அவருடைய அரசவையில் உமர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் உத்பி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஓகே அதுக்கப்புறமா தர் வாஸ் அனதர் ஃபெலோ கால்டஸ் அல்பெருனி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓகே அல்பெருனி அதுக்கப்புறமா நோ தர் வாஸ் அனதர் ஃபெலோ இஸ் நேம் வாஸ் கால்டு ஃபெரோ ஷாஹி ஓகே ஸோ ஃபெரோ ஷாஹி இவங்கெல்லாம் யார் சார் அப்படின்னா திஸ் உத்பி ஹி வாஸ் எ கோர்ட் ஹிஸ்டோரியன் இந்த அல்பெருனி ஹி வாஸ் ஆல்சோ எ கோர்ட் ஹிஸ்டோரியன் ஓகே ஹி வாஸ் அ போயட் ஹி வாஸ் அ சயின்டிஸ்ட் அல்பெருனி எழுதின புக் என்ன அப்படின்னா இதுதான் கிதாப் கிதாப் ஐ ஹிந்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏன்னா இந்தியாவை பற்றி அன்னைக்கு இந்தியாவை பற்றி ஓகே அரேபியர்களும் அரேபியர்கிட்ட இருந்து மேலை நாடுகளும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா கிதாபுல் ஹிந்த் இந்த ஹிந்த் இந்த புக்கில் தான் இந்தியாவில் எந்தெந்த மன்னர்கள் ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்தியாவுடைய சோசியல் இந்தியாவுடைய சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது இந்தியாவுடைய ரிலீஜன் என்னென்ன இந்தியாவுடைய ஓகே சிஸ்டம் சொல்லப்போனால் எக்கனாமிக்கல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது ட்ரேட் யார் கூட பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் அன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்ன ஓகே அன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய லிட்ரேச்சர்ஸ் என்ன இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவுறது என்ன அப்படின்னா கிதாப் ஐ ஹிந்த் ஓகே கிதாப் ஐ ஹிந்த் அப்படின்றது அல்பெருனி ஓகே ஹி வாஸ் அ டென்த் சென்ச்சுரி ஹிஸ்டோரியன் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி கோர்ட் போயிட் ஆஃப் முகமது கசனி ஓகே அதுக்கப்புறமா ஃபெரோ ஷாஹின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எழுதுனது என்னென்னா ஷாஹநாமா இந்த ஷாநாமா அப்படின்றது தான் இன்னும் ஃபெரோ ஷாஹி ஓகே முகமது கசனியை பற்றி எழுதியிருப்பார் புரியுதுங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா நாமும் முகமது கஜனியை வில்லன் மாதிரி பார்க்கணுமா ஆனால் அவருடைய நாட்டில் அவர் ஹீரோ மாதிரி ஓகே ஹி வாஸ் கன்சிடர் டு பி ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் ஸ்டார் பிகாஸ் அன்னைக்கு அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் ஏஷியாவுடைய ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் அண்ட் ப்ராஸ்பரஸ் கேபிட்டல் என்னென்னா கஸ்னாவி அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போது கஸ்னாவி ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி ப்ராஸ்பரஸ் கேபிட்டல்னால் அந்தளவுக்கு செழிப்பாக இருந்திருக்குனா அதெல்லாம் யார் விட்டு சொத்து அதெல்லாம் நம்ம விட்டு சொத்துன்னு அர்த்தம் ஓகே இங்கே யார் வந்து கொள்ளடிச்சிட்டு போனதுன்னு அர்த்தம் ஹிஸ்ட்ரியில் அதெல்லாம் மறுக்க முடியாத உண்மை ஆக்சுவலாக ஸோ இதாங்க முகமது கஸ்னி ஓகே ஸோ இவருடைய டைனஸ்டியும் கஸ்னாவி டைனஸ்டியும் ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு அண்ணன் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இருந்திருக்கும் ஆனால் பட் இவருடைய டைனஸ்டி போன உடனே இவர் ரூல் பண்ண இடத்துல இன்னொரு டைனஸ்டி வருது அதுதான் கொரத் டைனஸ்டி இந்த கொரத் டைனஸ்டி இதுவும் பாருங்கள் முகமது கோரி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இவருக்கு அப்புறமா அடுத்த ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருஷம் கழித்து இந்தியாவை அட்டாக் பண்ணுவார் குரித் அப்படின்ற வார்த்தை தான் கோரியாக மாறிப்போச்சு புரியுதுங்களா ஸோ முகமது கோரி தான் இந்தியாவில் மிக முக்கியமாக சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் டெல்லி சுல்தானி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமாக ஒரு பின்புலமாக ஒரு காரணமாக இருந்தார் இந்தியாவில் முஸ்லீம் டைனஸ்டிஸ் வர்றதுக்கும் காரணம் யாருனா முகமது கோரி தான் முகமது கஸ்னி மூலயமா தான் இந்தியாவில் த வாட் இஸ் இஸ்லாம் த பேனர் ஆஃப் இஸ்லாம் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இஸ்லாமிக் பேனர் அப்படின்றது இந்தியாவில் எடுத்துகிட்டு வந்தது யார் சார் அப்படின்னா முகமத் கஸ்னி ஸோ இதான் விஷயம் எங்கள் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அல்பெருனி யார் ஓகே ஹூ வாஸ் திஸ் ஃபெரோ ஷாஹி ஹூ வாஸ் திஸ் உமர் ஹூ வாஸ் திஸ் உத்பி ஓகே பட்ஷி கான் யார் முகமத் கஸ்னி எத்தனை ரைட் பண்ணார் அவர் எதிர்த்த மன்னன் அனந்தபாலா அண்ட் அன்னைக்கு முக்கியமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ஸ்லாம் அட்டாக் பண்ணார் முக்கியமாக சோம்நாத் கன்னோஜ் மதுரா ஓகே அதுக்கப்புறமா நாகர்கோட் ஓகே ஸோ பேட்டில் ஆஃப் வைஹிந்துன்னு சொல்லுவாங்க அனந்தபாலா கூட ஃபைட் பண்ணது ஓகே அண்ட் இவருடைய அப்பா பேர் என்ன சுபக் திஜின் அவருடைய அப்பா பேர் என்ன அலி பிஜின் இவங்களுடைய கிங்டம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இது ஆப்கானிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் ரீஜனில் தர் வாஸ் அ பிளேஸ் கால்டு சாமர்கந்த் ஸோ இதுதான் முகமது கஸ்னியை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ நல்லா படிங்க ஹாப்பியாக படிங்க ஜாலியாக இருங்க ஓகே பாய் டேக் கேர்